mambo nina, nina. habari zenu mambo koba mambo baraka I see na hii sinaweza kuyeyuka hapa hivi kokotoa ndo huwa kuna joto namna hii huwa kuna joto lakini sio kama hili tunaenda posta kuchukua barua kutoka kwa marafiki zangu wa shule yangu ya zamani nyie mnaenda mjini kufanya nini kutafuta maparachichi kwa ajili ya mama kwani hapa huwezi kupata maparachichi hakuna hata moja sio sokoni wala madukani ndio maana tunaenda kununua mjini kama basi litakuja siku moja nitakuwa tajiri kiasi kwamba sitakuwa na haja ya kupanda basi nitakuwa na gari kubwa jeusi na dereva kunipeleka kila mahali nitakapotaka kama alivyo shiko kwani shiko ndio nani yani haumjui shiko ni nani ni tajiri wa pili hapa nchini atakuwa wa kwanza muda si mrefu ni mtu wa maana kiasi kwamba gari lake likiwa linamsubiri aende kokote anakoenda halizimwi ili aweze kuingia muda wowote na kuondoka muda wowote akiingia ndani hawazimi taa kwa sababu avui mioni yake ya jua na wanaasha kiyoyozi kikali ili hata akiwa amevaa suti yake nyeusi asitoe kuwe na jasho nilisikia na kunywa moja chupa tu yanayotiereka kutoka kisoo cha paradiso Siku moja nitakuwa tajiri na mwenye kuheshimika kama Shiko. Kwani anaheshimika kiasi hicho? Inaonekana ana hela sana eh? Lakini anafanya nini haswa kupata heshima kutoka kwa watu? Mtaweza kujionea wenyewe hivi karibuni. Shiko anakuja kokotoa. Kweli? Ngoja nione. Inasema Shiko anatafuta eneo zuri kwa ajili ya kituo cha kisasa cha kuzalisha umeme makaa ya mawe. Safi, vijiji vingi vitashindana kupata heshima ya kuwa mwenyeji wa biashara mpya ya bwana Shiko. Na mm, oh, anakuja kokotoa wiki hii. Yay! Lakini subiri, tuko tayari. Sijaona maandalizi yoyote. Inatakiwa kumshangaza Shiko ili ajenge hapo kijijini kwetu. Nitafanya kila anachoweza kuhakikisha inawezekana. Haya, tutaonana baadaye. Shikamo, tunatafuta maparachichi. Ah, poleni wanangu. Sijapata maparachichi zaidi ya wiki sasa. Da, jamani, hata sokoni natukukuta hata moja. Ni kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, hakuna maji ya kutosha kwa ajili ya maparachichi. Mabadiliko ya tabia Matunda na mboga mboga bora kwa kotoa ni kusaidia nini? Samani ndugu, bado sijapata maparachichi na sijui lini. Bora we umepata barua yako Nina, ila sisi hakuna maparachichi. Muuza matunda alisema ni kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Sikumbuki hata mabadiliko ya tabia ya nchi ni nini, lakini kama ipo kokotoa, Shiko hataweza kuja hapa. Mabadiliko ya tabia ya nchi ni nini? <gasps> Kuna nini Nina? Shule yangu ya zamani ilibidi ifungwe. Rafiki yangu Aisa anasema baadhi ya wanafunzi wenzetu wamelazimika kurudi nyumbani ilikumbwa na tufani iliyoambatana na mafuriko. Ah, jamani. Pole sana Nina, inasikitisha sana. Natamani tungeweza kufanya kitu kuwasaidia. Aisa anasema, kama nataka kusaidia, natakiwa kusambaza ujumbe wa mabadiliko ya tabia nchi. Ni dharura. Mabadiliko ya tabia nchi ni dharura? Ha? Nafikiri tunatakiwa kujifunza zaidi. Jamani, tuendeni tuone kama kibeno na jua chochote kuhusu tabia nchi. Usijali Nina, tutafanya kila tunachoweza kuwasaidia. Unafanyia nini hivi vyote kibena? Nakusanya mabaki ya matunda na mboga mboga kwa ajili ya wanyama. Msitu umekauka na wanakosa kitu cha kula. Toto Tembo alinambia, wanyama hawatupi chakula kama si binadamu tunavyofanya. Wanatumia hadi mabaki ya mwisho hata maganda. Hivyo nakusanya toka kwa majirani na kupeleka msituni. Mnaweza kunisaidia? Ndiyo, lakini na sisi tunahitaji utusaidie. Tunataka kujifunza kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na dharura ya tabia nchi. Ili tumshawishi Shiko kuja kujenga kituo cha kuzalisha umeme hapa kokotoa. Na ili tuwasaidie marafiki zake Nina waliopoteza shule yao kwenye mafuriko. Ndiyo, na hilo pia pole Nina. 
Nafikiri najua kinachosababisha mabadiliko ya tabia nchi. Si wewe au kaa? Koba, unakumbuka tulipoenda kwenye shamba kitao la mzee Kigo? Mm. Ninachokumbuka ni kwamba tukichoma mafuta kwenye gari au pikipiki au kuchoma mkaa kwa ajili ya kupikia au kuchoma takataka tunatoa hewa kaboni dioxide ya angani. Kaboni dioxide ni hewa ukaa. Nimeanza kukumbuka. Hewa ukaa hailuhusu joto kutoka kwenye dunia kama vile shamba kitalo la mzee Kigo linavyozuia joto la jua ndani kwa ajili ya mimea yake. Lakini hii inatokea dunia nzima. Ndiyo. Hewa ukaa zinachukua joto kwenye jua na kusababisha joto kwenye dunia kama blanketi. Kumbe ndio maana joto linaongezeka sana kokotoa. Na kumekauka maparachichi hawezi kuota. Tunatakiwa kuzuia mabadiliko ya tabia nchi. Najaribu lakini siwezi kwenda mbali. Habari rafiki, nimefurahi kukuona. Unaweza kutuambia unafanya nini kuzuia mabadiliko ya tabia ya nchi? Nafanya wanachofanya mimea yote. Kupunguza carbon dioxide hewani. Ndio rafiki yangu. Na ninahifadhi kwa ajili ya ukuaji wangu. Safi. Hiyo ni sehemu ya mzunguko wa kaboni, lakini mzunguko hauko sawa. Nye binadamu mnatoa hewa ya carbon dioxide na hewa ukaa kwenye anga hewa kwa kasi zaidi kuliko sisi tunavyoweza kuvuta. Kwani hamjui? Sisi mimea tunapokufa, kama hakuna atakaye tuhamisha, Mili yetu inavunjika taratibu na kuzikwa ardhini na misitu. Kwa miaka mingi mingi mingi, kaboni kutoka kwenye mili yetu inazikwa chini zaidi. Na mgandamizo pamoja na joto la dunia linakusanya kaboni yote pamoja na kutoa vitu vingine nje. Baada ya mamilioni ya miaka, kaboni kutoka kwenye mili yetu inakuwa imegeuka na kuwa makaa ya mawe. Hii hutokea kwenye mimea mingine pia. Mingine inageuka kwa mafuta ya petroli yanayotumika kwenye magari na kutengeneza plastiki. Mingine inakuwa gesi ya asili mnayotumia kupikia. Hizi zinaitwa fueli za kisukuku. Wow! Nimewe kulisikia neno lakini ilikuwa sielewi. Kwa hiyo tukichimba makaa ya mawe, mafuta na gesi na kuvichoma tunatoa kaboni kutoka kwa wazee wetu waliozikwa. Waliokuwa chini kabisa wamepumzika kwa amani ardhini. Oh. Oh. Zamani watu walikuwa wanaishi kwa usawa na mimea na tulikuwa tunanufaika pamoja. Lakini kwa mamia ya miaka iliyopita, nchi nyingi zilitegemea uchimbaji na uchomaji wa hizi fueli za kisukuku, kutengeneza nishati na fu na ya haraka. Pia wamekata miti mingi sana na sisi ndio tunafanya kazi ya kuchukua kaboni toka angani. Hizi nchi ambazo watu huziita nchi zilizoendelea Zimeunda mtindo wa maisha ambao unabadilisha tabia nchi kila mahali. Lakini hii sio sawa. Hao watu wamefanya hayo mambo. Ndio maana tunaokame kokotoa. Ndio maana basi shiko wanajenga kituo cha kuzalisha umeme cha makaa ya mawe na sisi tutapata nafasi ya kutumia fuel za kisukuku kama hao walivyofanya. Hapana koba, hii itafanya hali iwe mbaya zaidi. Lakini hatujasababisha sisi nina. Hata kama tatizo lilianza zamani kabla hujazaliwa, haimaanishi kwamba huwezi kufanya chochote kuzuia. Haya nendeni, ngoja mimi niendelee kuvuta hii kaboni kutoka hewani. Asante. Sawa kabisa. Tunatakiwa kufanya kitu. Mabadiliko ya tabia nchi yatakausha dunia nzima kama tutafanya chochote. Lakini marafiki zangu wanasema mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha tufani ambayo imeleta mafuriko kwenye shule na nyumba zao. Kwa hiyo hayafanyi kila kitu kikauke. Inafanya kila kitu kiwe na unyevu. Hmm, inashangaza. Kwa nini mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha kitu hiki kokotoa, halafu wengine yanasababisha kitu tofauti kabisa? Kwa sababu tabia nchi inabadilika dunia nzima. Lakini ina asili ya hewa kwenye maeneo tofauti kwa namna tofauti. Mnaelewa eh? Shikamoo mama watoto. Kama mnataka kujifunza kuhusu mabadiliko ya tabia nchi kwa dunia nzima, ni bahati. Mimi nipo kwa sababu sisi ndege tunaona mbali zaidi. Marafiki eh? zangu walikuwa wanapaa kwenye angala Australia na waliona moto mkubwa sana msituni. Lakini kwenye sehemu zingine za dunia, marafiki zangu batabuku wameona barafu kaskazini mwa dunia inayeyuka. Na ndugu weupe wamepoteza makazi. Tabia nchi inabadilika dunia nzima na inasababisha mabadiliko ya hali ya hewa pia, kama vile mafuriko, tufani na joto kali sana. Sisi ndege tunaona kwamba hivi vitu vyote vina uhusiano, inasikitisha kwa kweli. 
Siku hizi nye binadamu mnasafiri dunia nzima kwa kutumia ndege zenu. Lakini mnasahau kuwa kila mnachokifanya kinamwathiri mtu mwingine. Mnaelewa lakini jamani. Huo ni utu mama ndege. Eh, kabisa. Utu inamaanisha kwamba kila mmoja wetu anatakiwa azingatie kuwa matendo yake yana athari nzuri kwa wengine. Hai wezekani, hatuwezi kuwa na hiki kituo cha uzalishaji umeme hapa. Nina yuko sahihi. Kuna vyanzo vingine vingi vya nishati. Kokotoa tayari ina umeme wa kutosha kutoka kwenye bwawa anakofanya kazi baba. Linazalisha umeme bila kuchoma kitu chochote. Na kuna paneli za sola. Unakumbuka tulitengeneza kata upepo na jenereta ya pele likoba. Kwa nini tuhitaji makaa ya mawe? Haitoshi. Shiko anataka kuleta umeme zaidi. Hebu fikiria. Tunaweza kuwa na TV kila chumba na majokofu ya kutosha kuhifadhi maparachichi hata kama kuna ukame. Jamani jamani, kuna nini hapa? Kitu gani kinafanya mnapiga kelele na kubishana kiasi hicho? Mabadiliko ya tabianchi. Aha. Haya, nafikiri kama kuna jambo linalopaswa kuzungumziwa basi ni hilo. Ni vizuri kuona mkijadiliana kuhusu haya mambo. Lakini matatizo makubwa ya dunia yanatatuliwa kwa ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo, mnahitaji kuheshimu maoni ya kila mmoja na kusikilizana. Tuheshimiane jamani. Lakini hatukubaliani. Siwazi tu kuheshimu na kukubaliana nao tu. Kumheshimu mtu haimaanishi unatakiwa kukubaliana naye au kufanya kile anachokisema. Unaweza kumsikiliza, kusikia na sema nini, halafu usimkubalie lakini kwa heshima. Sawa, sikubaliani kwa heshima na anachotaka kufanya shiko. Kwa nini msitafute sababu ya yeye kufanya hivyo kwanza? Hebu leo tufanye matembezi kidogo kwa ajili ya kujifunza. Yule atakuwa shiko. Hapana, shiko yule pale. Ardhi hapa haijakaa sawa tunatakiwa kukata baadhi ya miti ili kujenga sehemu ambayo iko tambarare mkuu. Hakuna shida. Tafuta sehemu nzuri ambayo tutaweza kukata miti. <gasps> mm, shikamo bwana shiko. Niko busy sasa. Ongea na msaidizi wangu tafadhali. Mm, shikamo msaidizi wa bwana shiko. Niko busy, niko busy. Ongea na msaidizi wangu tafadhali. Ni sehemu nzuri. Lakini tutatakiwa kukata miti ili kupata nafasi ya kuweka kituo. Tendeze tu dereva. Mwalimu, hawa ni wanafunzi wako. Wanatakiwa kujifunza kufanya wanachoambiwa. Si ni kazi yako kuwafundisha heshima, eh? Unachozungumzia ni utii mkuu. Na hiyo ni tofauti na heshima. Heshima inatakiwa iwepo pande mbili. Wamekusikiliza na kwa heshima wamefanya kile ulichoomba. Lakini sasa ni zamu yako kuwaheshimu na kuwasikiliza. Mm. Sawa. Nawasikiliza. Kituo unachotaka kujenga kitachangia mabadiliko ya tabia ya nchi mkuu. Lakini na kukata miti itafanya hali iwe mbaya zaidi. Hai wezekani. Natakiwa kuheshimu dunia. Sio kuikosea heshima dunia. Watoto, hii ni biashara kituo kitatengeneza hela za kutosha na kuleta nishati ya bei rahisi kwenye eneo lote hili. Na sote tunajua watu wanaheshimu pesa na watu wenye nguvu. Sawa, nimewasikiliza. Sasa ni mdango wa kuondoka. Tusikilize kabisa ukame na mafuriko. Ukame na mafuriko. Lakini hii haitoshi kabisa. Kwanza nimebadili mawazo. Sidhani kama nitakichagua hiki kijiji kufanya biashara yangu. Nitenda mahali ambapo wataniheshimu zaidi. watoto turudi shuleni sasa Lazima tupate suluhisho lazima kutakuwa na njia nyingine M- Mama naomba simu yako nifanye utafiti tafadhali Chukua mwaya lakini nakupa kwa dakika 30 tu
kama mama nina wazo la biashara kwa ajili ya bwana Shiko Yaani bado siamini kama tumeweza. Oh, tumemfanya aondoke na aende kujenga kituo sehemu nyingine. Bibi yangu alikasirika sana. Amesema kwamba sina heshima wala uti. Na nimemwebisha sana. Majirani wataona kama anamjukua sana na heshima. Sawa, mimi hata sioni kama Shiko ana heshima kabisa. Bado wewe ni shabiki namba moja wa Shiko Koba. Kwanza niligundua kwamba tujatatua tatizo kwa kumfanya Shiko aondoke. Anaweza kwenda kujenga kituo cha kuzalisha umeme mahali pengine na bado kitatoa hewa ya kaboni na kuathiri tabia nji. Haijalishi kituo kipo wapi, tatizo litakuwa lile lile. Umefanya nini Koba? Nimemshawishi Shiko wa baba. Hapana. Mwalimu Malota, samahani tunaweza kwenda kwa Shiko tena. Hawa watu watashangazwa na watakachokikuta. Tumalizie somo letu kwanza, halafu nitawapeleka tukitoka shule. Tunaweza tukaipanda hapa. Mamilioni ya hela ambazo Hii ndio biashara sasa. Unawezaje kufanya hivyo? Utakuwa mfanyabiashara mmoja mzuri sana kijana. Ulikuwa sahihi. Tunaweza kupanda miti hapa, kufunika hili eneo lote na kuongeza msitu. Halafu watu limwenguni kote watakuwa natulipa kwa kufanya hii kazi. Kwa sababu tutakuwa tunavuta carbon wanaoitoa angani na kuhifadhi kwenye ardhi. Inaitwa inaitwaje vile? Krediti za kaboni. Msitu huo mpya utaongeza kwa kiasi kikubwa makazi zaidi ya wanyama. Asante sana bwana Shiko. Tunaweza tusikubaliane na sababu zako za kupanda miti bwana Shiko, lakini tunaunga mkono maamuzi yako na tunakuheshimu kwa hilo. Kama wote tunakubaliana hiki ni kitu sahihi kufanya, tuanze sasa. Nataka kufanya kila ninachoweza kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ili marafiki zangu wawe na maisha mazuri baadaye. Wasiwe na hofu wala mafuriko. Eti tatizo ni kubwa, uwezi fanya lolote. Ila ni juu yako kikitokea chochote. Lazima tupamane kwa pamoja kila saa. Lazima tubadilike na kuishi kwa kujali. Tabia nchi na badilika, tubadilishe tuishi vyo. Tubadilishe tusafi vyo, tubadilishe ndoto zetu. Badilika ni vigumu lakini hakuna namna. Yanasema kwa sisi tuna ujali tuseme kwa sauti moja. Hey, ni mabadiliko ya tabia nchi. Itabidi tuirekebishe tabia nchi leo. Nitapambana dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kupanda miti. Wewe je? Mimi nitakusanya mabaki ya chakula na kuhakikisha hayaribiki na kutoa methane. Je, wewe utafanyaje? Mimi nitakusanya chupa kwa ajili ya kuchakata. Ndio, je, wewe utafanyaje? Mimi nitatumia vizuri umeme ni kizima taa na TV kila mara. Je, wewe utafanyaje? Mimi nitamwambia kila mtu kuhusu dharura ya mabadiliko ya tabia nchi kupitia kuimba. Wewe je? Nitapendekeza kwa wafanyabiashara jinsi ya kutengeneza kipato kwa kupunguza, kulejeleza na kutumia tena taka. Je, wewe utafanyaje? Tabia nchi na badilika, tubadilishe tuishi vyo, tubadilishe tusafi vyo. Nisamee kibena nikosea nilipokuambia yale maneno wewe na marafiki zako mmefanya kitu cha maana na cha kuheshimika. Ninajivunia sana nyie. Asante bibi. Najua unajua kwamba na kuheshimu sana kuliko mtu mwingine yeyote duniani. Hivi ni bibi yupi anaweza kukubali kwamba amemkosea mjukuu wake? Hiyo ni heshima kubwa. Unaandika nini Nina? Barua kwa rafiki yangu Aisa. Nimemwambia pole siwezi kurudisha shule yako au nyumba yako lakini mimi na marafiki zangu tunafanya kila tunachoweza kuzuia dharula ya mabadiliko ya tabia nchi nimepanda mti kwa ajili yako leo wako nina 
Basi naona shiko sio mbaya kivile kweli. Bado unataka kuwa kama yeye Koba? Bado nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa sana, lakini nina mtazamo mpya wa maana mafanikio. Nimegundua kuwa na gari kubwa na hela nyingi haikupi heshima ila matokeo unasawabisha kwenye dunia na unachofanya kuwasaidia watu wengine ndio kinachokupa heshima. Watoto, kupitia kipindi cha leo tumejifunza kwamba kutofautiana na mtu mwingine haimaanishi kwamba umkosee heshima. Wiki hii kwenye klabu zenu za Utu jadili kuhusu wakati ambao ulitofautiana mawazo na mtu mwingine kiheshima. Wiki iliyopita wakati natoka shule nilipaa daadala na ngauta sita ambazo zina watu. Mimi na wenzangu tukakaa. Baada muda mfupi, kwao ndakaja na kutuambia kwamba wanafunzi hatupasi kukaa. Si akasema kwamba tusimame tuapishwe watu wazima na nikamwambia basi alina watu. Basi wakija watu wazima tutasimama baada kumwambia hivyo alitoelewa na akatuacha tukae ehe ila ungekuwa umekosa adabu wakati unatoa maelezo yako sidhani kama angekuruhusu wewe sidhani kwa kweli sasa wanachama wa utu andaeni mjadala chagueni mada yeyote mnayotaka kwa mfano elimu ni bora kuliko pesa Mtajigawa katika vikundi viwili. Kikundi kinachokubaliana na sentensi hii na kikundi ambacho hakikubaliani na sentensi hii. Kisha wakati wa mjadala angalieni jinsi ambavyo watu wanaheshimu mawazo ya wengine iwe wanakubaliana au hawakubaliani. Mm, Nimeelewa zako. Kuhusu elimu kwa muhimu. Ila sasa bila pesa utaendeshaje mfumo wa elimu? Pesa inahitajika kwa ajili ya kufanikisha mfumo huo uende sawa. Na heshima mawazo yako ila sikubaliani nayo kwa sababu akili ikiwa tupu si utafanyia nini hiyo pesa. Yaani pesa inakuwa ina maana tena. Hawa watoto wanajadiliana mitazamo yao tofauti tofauti kwa njia ya kuheshimiana. Nizamu yenu sasa. Mnaweza kuisajili klabu yenu ya Utu kupitia SMS au WhatsApp ili kuungana na Upongo Kids na kupokea maswali, shughuli za kufanya na mengine mengi kwa ajili ya klabu yenu. Ili kusajili kupitia SMS tuma neno utu kwenda 15054 ili kusajili kupitia WhatsApp hifadhi namba hii kwenye orodha ya namba zako za simu kisha tuma neno utu kwenda ubongo chat yetu yani alama ya jumlisha 1234900234 1234900234 kisha chagua utu kwenye taarifa utakayoipokea tuna shauku ya kusikia kutoka kwenu utu utu watuunganisha sote utu utu we na mina mina we utu utu maisha ni mwetu sote Naonyesha utu kwa kutokata tamaa. Naonyesha utu kwa kuwa na subira. Naonyesha utu kwa kuwa na ushirikiano. Ninaonyesha utu kwa kuleta usawa. Naonyesha utu kwa kuwa na huruma. Mm-hmm. 
Isabati ni nini, isabati mikakati, kila siku na kila wakati. Isabati ni vipimo, ref na upana, nani anabisha, kuna naekana. Isabati ni maneno, herufi na matendo, kuongeza na kutoa, hayo ndo maisha. Nani anabisha, hebu jumulisha, toa gawanya, halafu esidisha. Umepata jibu, unaona aibu, acha wewe. Esabu zinatibu, hashtag mafara, fanya taratibu, kifanya kwa haraka, ase utaharibu. Esabu ni kila kitu wa badu niani, unapokula ugali, unaesabu matonge, unapotembea, unaesabu watua. Hata naporapu wapa natumia esabu. Unapoendesha garu na esabu kilometa. Ujui kilometa na pocheko. Ni esabu meno bazi hapa na pocheko. Mepata mangapi hebu ufanya esabati. Esabati ni maumbo ya urefu na upana na kina. Diyo mana tunasema XYZ. Esabati ni namba sa kila siku unatumia kwa esabu hela, kwa esabu kila kitu mbugu yangu. Sasa hebu esabu madoa yangu kwenye ngozi hapa. Yako mangapi. Na pufata majani pia natumia esabu kwenye kwenye mbugu. Meelewa he. Kuo kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Iunge na Ubongo Kids YouTube. Leo ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga. Yeah!